L'impressionismo è stato un movimento molto influente ed è uno dei tasselli cardine dell'arte moderna. Nacque nel 1860 in Francia per poi svilupparsi anche negli Stati Uniti e in Australia con esiti di volta in volta diversi. Gli impressionisti erano interessati a comunicare momenti fugaci dipingendo all'aria aperta, en plein air, agevolati dall'invenzione dei colori in tubetto più pratici da trasportare. Claude Monet dipinse Donne in giardino all'inizio della sua carriera, quando stava ancora esplorando diverse tecniche di pittura en plein air. La sua principale fonte di ispirazione fu la celeberrima colazione sull'erba di Manet, di cui vi ho parlato in un altro video su questo canale. Monet era desideroso di eguagliare il trionfo di Manet, ma non lo stesso scandalo che aveva provocato. La prima versione dell'opera del 1865, anch'essa intitolata Colazione sull'erba, si rivelò un fallimento. Monet cominciò a lavorare a una tela di notevoli dimensioni, 400x600 cm, ma abbandonò l'opera nel 1866 quando la dovette usare come deposito cauzionale per il proprietario della sua casa. Poi rivisitò il dipinto intitolandolo Donne in giardino e usando un formato dimezzato, anche se ancora molto grande. Per realizzare l'opera ideò un sistema a carrucola fissata nel terreno del giardino che gli permetteva di sollevare e abbassare la tela. Grazie a questo ingegnoso meccanismo Monet fu in grado di lavorare a diverse parti del dipinto senza cambiare il punto di osservazione. Donne in giardino fu realizzato nel giardino di una casa affittata dall'artista presso Ville d'Avré nei sobborghi parigini. L'opera raffigura quattro donne che raccolgono fiori e si diceva fosse basato su una fotografia della famiglia di Basile, amico e collega di Monet. Camille Doncieux, amante e successivamente moglie di Monet, posò per le figure femminili, sebbene il vero protagonista del dipinto sia il gioco di luce che si crea sugli abiti. L'intensità della luce del sole riflessa sulla gonna della donna in primo piano è rafforzata dal contrasto con le ombre lievemente colorate del fogliame che si proiettano sul lato destro, insieme a quella del parasole. Monet dovette affrontare numerose difficoltà per realizzare il dipinto. Aveva sperato di finirlo all'aperto, ma con l'arrivo dell'inverno fu costretto a terminarlo nel suo atelier. In più l'artista si trovò sommerso dai debiti per l'elevato costo dei materiali utilizzati per produrre un'opera di tali dimensioni. La sfortuna peggiore però fu il rifiuto da parte della giuria del Salon nel 1867 del dipinto, considerato troppo frettoloso nello stile e senza contenuto narrativo. Questo fallimento segnò una svolta nella carriera di Monet che da quel momento rinunciò a qualsiasi compromesso con i gusti del Salon. Si dedicò alla pittura in plein air, sviluppando sistemi di lavoro più efficienti. Invece che dedicare mesi a un unico dipinto, iniziò a concentrarsi su tele molto più piccole, lavorando rapidamente, catturando gli impercettibili mutamenti della luce o del tempo atmosferico. Nacque in quel momento, quindi, da un episodio negativo di fallimento, il grande Claude Monet che tutti noi ammiriamo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.